ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் மும்பை பானு நான் உங்கள் பானு இன்றைக்கு வந்து ஒரு டூ டே வ்ளாக் தான் வெக்கேஷன் சீரீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலி இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் எக்ஸாம் மிஸ் மேக்கு ஸோ எப்பவும் போல் காலையில் இருந்து எல்லா வேலையும் முடித்து பூஜை வேலையெல்லாம் முடித்து அவளை வந்து ஸ்கூலுக்கு அமுச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி ஈவினிங்லேருந்து நாளைக்கு வரைக்கும் வந்து தான் இன்றைக்கி வந்து வ்ளாகாக வந்து ஷூட் பண்ணி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ஸோ பூஜைலாம் பண்ணி முடித்தோடனே நான் வந்து கஞ்சி குடிச்சிட்டு அநேகமாக வந்து லாஸ்ட் கஞ்சி இதுக்கு மேலே வந்து கஞ்சியை குடிக்க மாட்டாங்க பசங்க எனக்காக வேணுமே தான் நான் காசி வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ அவ்வளோ வந்து கஞ்சி குடிச்சிட்டு இன்றைக்கி ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு போக போகிறா ஃபைனலாக ஒரு எக்ஸாம் இந்த இயருக்கு இன்றைக்கி டிஃபனுக்கு பார்த்திங்கன்னா இட்லி அண்ட் குருமா தான் நார்மல் தக்காளி குருமா தான் செஞ்சுருக்கேன் இங்கே வந்து காலிஃப்ளார் காலிஃப்ளாரில் இன்றைக்கி வந்து கோபி மஞ்சூரி செய்யலான்னு இருக்கேன் ஈவினிங் ஸோ காலையிலே வந்து அதுக்கு உண்டான கொஞ்சம் ப்ரீப்ரேப் பண்ணிட்டா ஈவினிங் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ காலையில் சீக்கிரம் எழுந்தாடுறதுக்காக தான் வந்து இந்த ப்ரீப்ரேப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அநேகமாக இந்த ஹாலிடேஸில் ப்ரீப்ரேப் பண்ணுறது ரொம்ப குறைவு ஏன்னா வந்து டைம் இருக்கும் அண்ட் எல்லாருமே வீட்டில் இருக்காங்கன்றதுனால கொஞ்சம் நிதானமாக தான் செய்வேன் பட் அதே லெவன் ஓ கிளாக் உள்ளே தான் வந்து சமையல் வேலைங்க எல்லாமே முன்னாடி நாள் பண்ணுற ப்ரீப்ரேப் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ காலி ஃப்ளார் கேபேஜ் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் யூஸ்வலாக வாங்கவே மாட்டார் அவருக்கு வந்து இதில் நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸ் இருக்குது ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குன்னு அவர் நேரடியாக பார்த்துருக்கார் அவர் ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவர் வந்து அது அதோட ஃபார்மிங் நேச்சர் எல்லாமே வந்து பார்த்துருக்காரு ஸோ அப்போலேருந்து வேண்டாடுறது அவர் மைண்ட் செட் பட் பசங்க வஞ்சன வாயில் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் வந்து வீட்லேயே செய்யலான்றதுக்காக கோபி மஞ்சுரிக்காக கோபி வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறது ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக நம்மளோட பூக்கோசை வந்து எல்லாம் ஃபுல்லாக ஃப்ளாரட்ஸ் எல்லாம் பிரிச்சுட்டு உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்ட தண்ணி சுடு தண்ணி அதாவது ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாம் நல்லா புக வர டைமில் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ளாரட்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் விட்டுட்டா நமக்கு வந்து நீட்டாக அதில் இருக்கிற வண்டு அதாவது பூச்சி வண்டுன்னு சொல்ல முடியாது பூச்சி எல்லாம் வந்து வெளியே வந்துடும் ஸோ இது போட்டு வச்சுட்டு நான் வந்து அதை வடிகட்டி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டு போகிறேன் ஈவினிங் வந்து நம்ம கோபி மஞ்சுரி செய்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அவளுக்கு இட்லி ஊற்றி அவளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலைங்கெல்லாம் முடியறதுக்குள்ளே நம்ம காலிஃப்ளாரும் இங்கே வந்து நல்லா கொஞ்சம் அந்த என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ஒயிட்னஸ் எல்லாம் வந்துடும் அதாவது அதில் இருக்கிற பூச்சி எல்லாம் வெளியில் வந்துட்டு அந்த கருப்பு கருப்பாக இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் வந்து போயிட்டு நீட்டாக வந்து வெளியே வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு ஒரு கிணத்தில் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீட்டாக வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்டக்கிட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி தண்ணியில் சுடு தண்ணியில் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஈவினிங் ஈவினிங் வந்து கோபி மஞ்சுரி பார்த்திங்கன்னா மைதா கார்ன்ஃப்ளார் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் ஸோ கரம் மசாலா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இவ்வளோ தான் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி பஜ்ஜி பதத்தில் கலர் தான் எங்கள் வீட்டில் பிடிக்காது கொஞ்சம் வந்து ஒட்டு ஒட்டாமல் இருக்கணும் மேலே உங்களுக்கு வந்து பஜ்ஜி மாதிரி வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் மைதா மாவு கடலை மாவு கார்ன்ஃப்ளார் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் வந்து நல்ல பஜ்ஜி பதத்துக்கு வந்து கலந்து எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் செமி ட்ரையாக தான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ கூட மாதிரி ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்ததுனா கொஞ்சம் காஞ்ச எண்ணெயில் நம்ம வந்து இதை பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் மஞ்சூரியன் ஃப்ளேவருக்காக நான் சாப்பரில் வந்து வெங்காயம் பூண்டு ஆக்சுவலி இஞ்சியும் போட்டுக்கணும் இஞ்சி மறந்துட்டதுக்கப்புறம் தான் வந்து சாப் பண்ணி போட போகிறேன் பூண்டும் வெங்காயமும் கொஞ்சம் தாராளமாக வந்து நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணிக்கணும் அதாவது பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி பெரிய பெரிய சங்க்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ சாப்பரில் போட்டு நான் வந்து ஃபைன் சாப்ஸ் அதாவது ஃபைன் என்ன சொல்கிறாங்க மின்ஸ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே எண்ணெய் காயிறதுக்குள்ளே அந்த வேலை ஆச்சு ஸோ நம்ம கலக்கி வச்சுருக்கிற நம்மளோட கோபி கலவையை வந்துட்டு எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இந்த எண்ணெயிலே வந்து தாளிக்கும் போகிறேன் பாதி எடுத்துகிட்டு ஸோ கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இந்த கடையில் ஸோ எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐட்டம் வந்து விஸ்மயாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் யஷ்வன் கொஞ்சம் ஓகே ஓகே தான் அவன் வந்து வெளி சாப்பாடுன்றதுல வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து விரும்புறது கிடையாது இப்போதைக்கு அவனுக்கு இன்னும் டேஸ்ட் தெரியலன்னு தான் சொல்லணும் இன்னிலேருந்து விஸ்மயாவும் ஃப்ரீ லாஸ்ட் வீக்லேருந்தே வந்து யஷ்வனுக்கு ஹாலிடே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு விஸ்மயாக்கு வந்து இப்போது அடுத்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஷெடியூலில் அவங்களே போட்டுட்டாங்க அதாவது நாளைக்கு வந்து பத்து மணிக்கு மேலே தான் எழுந்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை 
டொமேட்டோ சாஸ் சில்லி சாஸ் சோயா சாஸ் வினிகர் நீங்கள் வந்து எந்த சாஸ் டேஸ்ட் ஏ எப்படி பிடிக்குதோ அது வந்து ஏ ஏற்ற குறைச்செல்லாம் வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அது நல்லா வந்து ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கா நம்மளோட கோபி அதாவது காலிஃப்ளவர் எல்லாமே வந்து இதில் போட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல ஒரு சாட்டே பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து நீங்கள் வந்து இதுக்கு கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் போடுவாங்க எங்கள் வீட்டில் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இல்லை கிடைக்கல ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நான் கொத்தமல்லி போட்டு அதோடு விட்டுறேன் ஹெல்த்தியான வீட்லேயே செஞ்ச கோபி மஞ்சூரி அஜினு மூட்டை எதுவுமே சேர்க்காமல் செஞ்சுருக்கிறது ஸோ இது செஞ்சு முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் எங்களோட ருட்டீன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ எப்பவும் போல் மூணே முக்கா கேளாமல் காலையில் வந்து லேட்டாக தான் எழுந்திருக்கேன் இன்னிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுரா அஞ்சு முக்கா அளவு தான் எழுந்திருக்கேன் தேர்ஸ்டேஸ் அண்ட் ஃப்ரைடேஸ் மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஏர்லி ஸோ கீழே வரத்துக்குள்ளே டைம் ஆகிடுச்சு வாசலுக்கு போயிட்டு தண்ணி போட்டு வரலான்றதுக்காக வெளியில் பெருக்கிட்டு தண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு எழுந்து அந்த வேலைலாம் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸ்கூல் டைமில் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் எழுந்து செய்கிறதுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை இருக்குது செய்யணும்னு நினச்சா பட் செஞ்சு வச்சு சும்மா தான் உக்காரணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளும் பிரேக் எடுத்துக்கலான்றதுனால மினிமம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு எழுந்தால் எனக்கு வந்து வீட்டு வேலை கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆகும் அதாவது வீடு பெருக்கிறது தொடக்கிறது இந்த வாசல் தண்ணி போடுறது இந்த வேலைலாம் சீக்கிரம் ஆகிடும் அதுக்காக தான் வந்து கொஞ்சம் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓ கிளாக் அப்படி எழுந்துட்டுருக்கேன் இன்னைக்கு டியூஸ்டே வீடு முழுகிற வேலைலாம் இல்லை தொடக்கிற வேலைலாம் இல்லைன்றதுனால கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்படி எழுந்து வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே வாசல் பைக்கி தண்ணி போட்டு கோலம் போடுறதுக்கு வந்துட்டேன் இப்போ போய் வீடு பெருக்கணும் ஸோ இதே டைமில் வந்து நம்ம ஹாய் ரிக்வஸ்ட் கேட்டுக்கிற ரத்னாடுற சிஸ்டருக்கு வந்து ஹாய் சொல்லிடலாம் ஹாய் சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க உங்கள் அன்புக்கு லெவன் சப்போர்ட்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து சேனல் பார்த்துட்டே வாங்க அதே மாதிரி பூங்குழலி அன்ற சிஸ்டருக்கு வந்து இன்றைக்கி ஏப்ரல் தேர்ட் வந்து பர்த்டே அ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே ஆயுள் ஆரோக்கியத்தோடு நூறாண்டு காலம் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ எங்கள் எல்லா சைட்லேயும் விஷஸ் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே ஒன்ஸ் அகேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து வீடு எப்படி இருக்குன்னா எஸ்பெஷலி இந்த ரைட் சைடு தான் காட்டுறேன் பாருங்கள் நேற்று பெயிண்ட் அடித்து முடிச்சதில் இன்னும் வந்து லீவே ஸ்டார்ட் ஆகலை நேற்று தான் என் பையனுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஃபுல் டைம் சொல்ல போனால் இந்த அளவுக்கு வந்து அழுக்கு பண்ணி விட்டுருக்கான் எங்கே இருக்கிற பேப்பர் பெயிண்ட்டு எங்கே இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து கீழே வந்திருக்கு அநேகமாக இந்த மாதம் அடுத்த மாதம் வரைக்கும் இதே மாதிரி தான் போயிட்டே இருக்கும் கிளீன் பண்ணு பண்ணுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் லேப்டாப் பண்ணியாச்சு ஒரு அட்டை பா அட்டை பாக்ஸில் கட் பண்ணிவிட்டு அதுதான் வந்து லேப்டாப்பாக யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கான் திக்காக இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று கட்டிங் ட்ராயிங் பெயிண்டிங் கலரிங் அப்படி இல்லைனா அந்த ரிமோட் காரில் விளையாடுறது ஏதோ ஒன்று வந்து ஃபுல் டே பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சம் நேரம் மூவி பார்க்குறோம் அதாவது அவங்களோட ரூல் வந்து காலையில் ஒரு மூவி ஈவினிங் ஒரு மூவி என்ற மாதிரி வச்சுன்னு இருக்காங்க ஸோ பார்க்கலாம் இந்த வாரம் வரைக்கும் விழுந்தான்னு சும்மா இருக்கேன் நான் இன்றைக்கி தோசை தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தோசைக்கு சட்னி செய்யலாம் தான் வந்தேன் பட் கரண்ட் இல்லை காலையிலே வந்து வோல்டேஜ் கம்மியாக இருந்து கரண்ட் ஆன் அண்ட் ஆஃப்ல இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வேண்டாம்னு சாம்பார் செஞ்சுட்டு ஸோ சின்ன வெங்காயம் இருந்தது நம்மள தான் ரொம்ப டைம் இருக்கே காலையில் என்ன நீட்டை வந்து உட்காந்து உரிச்சு வெசில்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி எல்லாம் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணி குக்கிங்கும் முடிச்சியாச்சு அதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலைங்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு விளக்கு ஏற்றிட்டு வந்துட்டு நான் பாட்டுக்கு வந்து என்னோடய யோகா ரொட்டீனை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஹாலிடேஸில் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் வந்து அந்த ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டி ரொட்டீன் வந்து வச்சுட்ருக்கேன் ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோம் மேக்கர்ஸ்க்கு பசங்களுக்கு ஸ்கூல் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து லைஃப் அப்சைட் டவுன் ஆகிடும் ஸ்கூல் இருந்தால் தான் அந்த டைம் கரெக்டாக வந்து செய்கிற ப்ராக்டிஸ் வரும் அட்லீஸ்ட் சிலதாகுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிட்னஸ் ரொட்டீனும் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வந்து டைம் இல்லை ஸ்கூல் இல்லைன்னா எனக்கு எஸ்பெஷலி நான் இதை ஃபாலோவே பண்ண மாட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் போகிற சான்சஸே கிடையாது ஏன்னா எல்லாம் முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஏழு ஏழரை மணி ஆகிடுது ஸோ எட்டு மணி எட்டே முக்காவுக்கு வந்து டிஃபனுக்கு வந்துடணும் ஸோ ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு வாக்கிங் முடிச்சுட்டு வர பொறுமெல்லாம் இல்லை ஸோ அதுக்காக தான் கொஞ்சம் இந்த ஃபிட்னஸ் ரொட்டீன் யோகா ரொட்டீன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சஸ் எல்லாம் வந்து காலையில் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணலான்னு பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நைட் ட்ரைவ் ஓவராக வந்து சம்மர் ஹாலிடேஸில் வந்து நைட்டில் ஐஸ்கிரீம் போடுது செகண்ட் ஷோ மூவிஸ் போடுது நைட் ட்ரைவ் லேட் நைட் ட்ரைவ் போடுது
ரெண்டு நாள் முன்னாடி வந்து தண்ணியில் ஃபுல் ஒரு டப்பு தண்ணியில் ஊற போட்டு எடுத்து வச்சுருவேன் அது யூஸ் பண்ண பானை பழகின பானியாக இருந்தாலுமே இப்போ ரெண்டு நாள் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து அதாவது சண்டே நைட் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இன்றைக்கி டியூஸ்டே மார்னிங் வந்து தண்ணிலேருந்து எடுத்துகிட்டு சால்ட் போட்டு நம்ம யூஸ்வலாக நார் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்க அந்த நாரை நல்லா கழுவிட்டு சோப்பு ரெசிடியூ இல்லாமல் நல்லா டேபிள் சால்ட் போட்டு உள்ளே வெளியே எல்லாம் வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துருவேன் நம்ம சோப் போடுறதை விட இந்த சால்ட் போட்டால் நமக்கு வந்து நல்லாவே இருக்குது வாசனை வராமல் ஸோ இப்போ இந்த தவளை அதாவது நம்மளோட மண்பானை வந்து கழுவி எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு தட்டில் வச்சு இந்த ட்ரம்மை எடுத்துகிட்டு ட்ரம்மில் இருக்கிற தண்ணி காப்பர் ட்ரம்மில் இருக்கிற தண்ணி இதில் ஊற்றிட்டு ட்ரம்மை எடுத்து மேலே வச்சுட்டு இதுதான் வந்து இன்னும் அடுத்த மா ஆறு மாதத்துக்கு வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது மழை காலம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வரைக்கும் ஆக்சுவலி இந்த பானை வந்து இப்போ பத்தாமல் போயிட்டு இருக்கு எங்களுக்கு ஏன்னா பசங்க வந்து சில்லன் இருக்கிறதுனால தொடர்ந்து நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து குடிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு வெயில் இருக்குது அண்ட் தண்ணி பானை தண்ணி நீங்கள் வாயில் வச்சிங்கன்னா கீழே வைக்கிறது மனசே வராது ஃப்ரிட்ஜு தண்ணிக்கும் பானை தண்ணிக்கும் அதுதான் வித்தியாசம் அதில் என் பசங்க வந்து கேக் கிறதே வேண்டாம் சொல்கிறதும் வேண்டாம் அவங்களே வந்து விழுந்து விழுந்து குடிச்சிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு பத்தாமல் போயிட்டுருக்கு அதுவும் என்னன்னா இப்போ காலையில் ஊற்றி அதாவது நைட்டு ஊற்றி வைக்கிறோம் இது வந்து இன்றைக்கி காலையில் ஊற்றி வைக்கிறோம் மத்தியானத்துக்குள்ள காலி ஆயிடுது மறுபடியும் ஊற்றும்போது ஈவினிங் வந்து சில்லன்னு ஆகுறதில்ல ஸோ அதுக்காக தான் இன்னொரு பானை வாங்கியாச்சு நீங்கள் வந்து ஷார்ட்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க இன்னொரு பெரிய பானை ஸோ ரெண்டு பானையாக இந்த வருஷம் வச்சுக்க போகிறேன் ஏன்னா ஆறு வருஷமாக நல்லா யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு இந்த பானை இந்த வருஷம் நிறைய குடிக்கிறதுனால பத்தாமல் போயிட்டுருக்கு கொஞ்சம் சில்லன் ஆகுறதும் கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா எங்கள் ஊரில் வந்து வெதர் அந்த அளவுக்கு சூடு ஏறிட்டு இருக்குது ரொம்பவே சம்மர் வந்து இந்த வருஷம் வெளுத்து வாங்குது எங்களுக்கு மழை இல்லாமல் ஸோ அதுக்காக தான் வாங்கியிருக்கோம் அது எப்படி சீசன் பண்ணுறதுன்றது நான் டீட்டெயிலாக அவங்க கூட வந்து ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் ஷேர் பண்ணுறேன் பானை தண்ணி உங்களுக்கு சில்லன்னு இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு டிப் என்னென்னா ஒரு வேஸ்ட்டு துணியில் ஒரு பழைய துணியை வந்து நல்லா ஈரம் பண்ணி அதை சுற்றிட்டு எப்போவுமே எவ்ரி டூ ஹவர்ஸுக்கு வந்து அது மேலே நீங்கள் வந்து பச்சை தண்ணியை ஊற்றிட்டே வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுவும் பச்சை தண்ணியும் பற்றலனா ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து தண்ணி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜ் தண்ணியை வந்து இது பானை மேலே அந்த துணி மேலே ஊற்றிட்டே வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நல்லா சில்லுப்பாக இருக்கும் தண்ணி நாங்கள் அதுக்காக தான் வந்து ஒரு தட்டு வச்சுருக்கேன் கீழே அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து தட்டில் போயிடும் ஸோ ஒவ்வொருத்தராக வந்து குளிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து தோசை ஊற்றுறது தான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டினிக்ஸ் குடிச்சுட்டு நான் வந்து பொறுமையாக உட்காந்து பேப்பர் படிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு நம்ம காலையிலே வந்து நீட்டாக உக்காரத்துக்கு டைம் கிடைக்கிறது வந்து இந்த ஹாலிடேஸில் தான் சம்டைம்ஸ் இந்த ஹாலிடேஸில் கூட டைம் இருக்கிறது இல்லை ஸ்கூல் டைமில் ஸ்கூல் ரெகுலராக இருந்தது தானே ஸோ சம்மர் ஹாலிடேஸில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிருங்க அது வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க அதே சமயம் வந்து ரொம்ப வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன் ஆகிறது வேண்டாம் நம்ம ருட்டீன் அவ்வளோதான் ஸோ பேப்பரில் முக்கியமாக எப்போ பார் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பிரச்சனை தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரொம்பவே வேதனையாக இருக்குது நிறைய இடத்துல வந்து தண்ணி பிரச்சனை ஓவராக ஓடிட்டு இருக்குது பெங்களூரில் எஸ்பெஷலி ஸோ ஒவ்வொருத்தராக சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இன்னும் பசங்க வரல நான் வந்து பசங்களுக்காக மாவெல்லாம் அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா அரிசி கழுவுன தண்ணி அதாவது சாதம் ஊறு வச்சு அரிசியெல்லாம் கழுவி விட்டோம் இல்லைங்க அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து சூடு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் தீந்துருச்சு இந்த கேனில் ஸோ நம்ம சுடு தண்ணி ஊற்றி தான் வந்து எண்ணெய் கேன் யூஸ்வலாக கழுவுறது ஸோ அதுக்காக தனியாக சுடு தண்ணி பிடிச்சி கழுவி அதாவது சுடு பண்ணி ஊற்றி கழுவுறது வேண்டாம் நம்ம அரிசி கழுவு தண்ணி எப்பவுமே வந்து ஸ்டாக்கில் வச்சுட்டு இருக்கோம் வெஜிடபிள்ஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம செடி ஊற்றுறதுக்கு எல்லாமே ஸோ அதுக்காக தான் வந்து சூடு பண்ணி அதை வந்து ஊற்றி இன்றைக்கி வந்து வாஷ் பண்ணிட போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து மத்தியானத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கைமா சமோசா அதுதான் செய்ய போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து கொத்தமல்லி புதினா பச்சை மிளகாய் இது அத்தனையும் போட்டு அது கூட வந்து பாலக்கு ஒரு அரை கட்ட அளவுக்கு பாலக்கும் போட்டு நல்லா வந்து தண்ணியில் ஊற வைக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம அரிசி கழுவு தண்ணி நல்லா சூடு ஏறிடுச்சு இதை ஊற்றி இன்றைக்கி வந்து எண்ணெய் கேனை கழுவி ஃபைனல் ரின்ஸாக வந்து நார்மல் தண்ணியில் நம்ம வந்து ரின்ஸ் பண்ணி விட்டால் நீட்டை வந்து கழுவி எடுத்துடலாம் ஸோ தண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருங்க நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோடய ஷார்ட்ஸ்லேயும் வ்ளாக்ஸ்லேயும் வந்து இதை பற்றி சொல்லிகிட்டே வர ஸோ இதை நல்லா கழுவி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ரின்ஸுக்காக இங்கே கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் அது ஊற்றி வந்து அலசி எடுத்துடலாம் ஸோ கைமா கூடவே வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீஸ் எலும்பு பீஸுங்க வந்து கொடுப்பாங்க அது வந்து அவாய்ட் பண்ண
கொத்தமல்லி பாலக்கோடு கலவையில் போட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க இந்த கைமா கிரேவி கைமா ஃப்ரை பார்த்திங்கன்னா இரானியன் ஸ்டைல் ஸோ அதுதான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டதுக்கப்புறம் தேவை இருக்கிற அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் சீரகத்தூள் கரம் மசாலா இது அத்தனையும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கணும் அந்த மசாலா வந்து நம்மளுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் ஸோ அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோடு நம்ம பாலக் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா புதினாவோட ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து இதில் நல்லா இறங்கும் நல்லா வதங்கிட்டு தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இல்லைனா அந்த பச்சை வாசனை அப்படியே இருக்கும் பாலக்கு எது போடுறோம் எதுக்கு போடுறோன்னா அது வந்து அதோடய யூனிக் டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து பா இந்த ரம்சான் டைமில் எஸ்பெஷலி இஃப்தார் டைமில் முஸ்லீம் நண்பர்கள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிற டைமில் இந்த கைமா சமோசா வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் என் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு இந்த நான்வெஜ் சமோசா வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டார் வெளியில் ஸோ அவருக்கு வந்து வெங்காயம் சமோசா ஓகேன்னு சொல்லுவார் ஸோ பசங்க கேட்டுகிட்டே இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி வீட்லேயே செய்யலான்றதுக்காக தான் இன்றைக்கி வந்து பிளான் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தது உப்பு போட்டாச்சு உப்பு போட்டு நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி நல்லா வந்து ட்ரெயினரில் போட்டு வச்சுருக்கலாம் நம்மளோட கைமாவை வந்து இதில் சேர்த்துக்கணும் கைமா முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி இல்லாத மாதிரி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வாஷ் பண்ணி ஒரு ஓட்டக்கிணத்தில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இது வந்து தண்ணியே ஊற்றாமல் இது வந்து ஃபுல்லாகவே அதோடய ஜூஸஸ்லேயே வேகணும் ஹை ஃப்ளேமில் நீங்கள் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் கூட ஊற்றக்கூடாது இது வதங்குற டைமில் நான் சைட் பை சைடு வெசில்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து சுடுதண்ணி வச்சுருக்கேன் எதுக்கனா நம்ம கைமா வாஷ் பண்ண வெசில்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ எப்போவுமே நான்வெஜ் வாஷ் பண்ண ஐட்டம்ஸ் அதாவது அதை வந்து வாங்கிட்டு வரோம் இல்லைங்களா பச்சையாக இருக்கிற கறி எல்லாம் வாங்கிட்டு வர பாத்திரத்தை வந்து நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சுடுதண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்மெல் இருக்காது ஸோ பார்த்திங்கன்னா அது வேக வேக அந்த தண்ணி விட்டுகிட்டே வரும் நம்ம நல்லா வந்து தண்ணி ஸ்குவீஸ் பண்ணி போட்டிருந்தால் கம்மியாக வரும் இல்லைனா வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்கும் குக்கரில் கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி எடுத்துக்க போகிறோம் எதுக்குனா நம்ம கைமாக்கும் இங்கே வெஜ் சமோசாக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்த மாதிரி ஸோ என் இன்லாஸ் வந்து நான்வெஜ் சமோசா சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து வெங்காயம் சமோசா செய்கிறதுக்காக ரெண்டுத்துக்குமே சேர்ந்த மாதிரி உப்பு போட்டு பச்சை பட்டாணியாக வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் வெங்காயம் சமோசா ரொம்ப ஈஸி எண்ணெய் ஊற்றி நீங்கள் பெருங்காயம் தேவைப்பட்டால் கடுகு போட்டுட்டு நல்ல நீளமாக கட் பண்ணிடுற வெங்காயத்தை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக டார்க் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து அதை ரோஸ்ட் பண்ணி அதாவது சாட்டே பண்ணி எடுக்கணும் நம்ம சூப் என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா வெந்து நல்ல ஃப்ளேவரோடு வந்திருக்கேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மிக்சி ஜாரில் வந்து நம்ம புதினா பாலக் கொத்தமல்லி தண்ணி எல்லாம் எடுத்தது இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து இதில் ஊற்றிட்டு இன்னொரு விசில் வச்சுட்டு போகிறோம் ஸோ எல்லாமே வந்து சூப்புக்கு சத்தானது தான் எதுவுமே நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுறது வேண்டாம் அது மிக்சி கலவுன தண்ணி நம்ம கைமால ஊற்றல ஏன்னா வந்து கைமால இருக்கிற தண்ணி அதிகமாக இருக்கும் தண்ணியே சேர்க்க வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்காக தான் ஸோ நல்ல வெங்காயம் வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் அதில் தேவை இருக்கிற மசாலா உங்களுக்கு எந்த மசாலா வேணுமோ அந்த மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் சீரகத்தூள் கரம் மசாலா அதே ஐட்டம்ஸ் தான் வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ தான் வந்து ஒவ்வொருத்தராக ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு வந்தாங்க ஸோ அவங்க சாப்பிட்ட டைம்லேயே கைமா ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ ஸோ தோசைக்கே கைமா வச்சு டேஸ்ட் பாருங்கன்னு சொன்னேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிட்டாங்க பதினோரு மணி ஆகிட்டுருக்க பசியோ என்னமோ தெரியல பட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து தோசைக்கு கைமா அண்ட் சாம்பார் ரெண்டுமே வச்சு டேஸ்ட் பண்ணி நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டாங்க ஸோ செஞ்சதுக்கு வேர்த்து தான் ஸோ இங்கே வந்து சைட் பை சைடு வெஜ் சமோசாக்கு ரெடி பண்ணிவிட்டே நான் வந்து இங்கே தோசை ஊற்றிட்டு இருக்கேன் அவங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஸோ லேட்டாக எழுறது வந்து ஆல்ரெடி ஷெடியூல் ஆகிட்டு இருந்தது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் வந்து சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து குளிக்கிற வேலை இல்லை போல் இருக்குது ஏன்னா எழுந்ததே வந்து பத்தரை மணி அதுக்கு மேலே வந்து ரொம்ப லேட்டாக எனக்கு குளிச்சுட்டு வந்தாங்க நானே ப்ரஷ் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொன்னேன் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு வந்து டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அநேகமாக இன்றைக்கு குளியலுக்கு லீவ் தான் ஸோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்ன தான் பண்ணுறது பசங்க இப்படி நம்ம வீட்டில் தான் இப்படி வளருவாங்க அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு அதாவது நாளைக்கு அவங்க ஃபேமிலி அவங்க லைஃப் ஒன்று வந்துச்சுன்னா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நம்மள மாதிரி இருந்தே இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரீடம் எல்லாமே ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு விட்டுருணும் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவைப்பட்டால் நம்ம வந்து இந்த மசாலாவுக்கு போட்டுக்கலாம் ஸோ அதில் ஃபைனலாக வந்து கொத்தமல்லி போட்டு நான் வந்து ஆஃப் பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ இங்கே தோசை ஊற்றிட்டே பச்சை பட்டாணியும் வந்து
நமக்கு வந்து நல்லா வெந்து வந்துடும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த சோய் கீரைன்றது இது தான் இது வந்து நான் வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு தான் போட்டு போகிறேன் ரொம்ப டாமினேட்டிங் ஃப்ளேவர் அதே சமயம் வந்து கொஞ்சமாக போட்டிங்கன்னா நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை எங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த டாமினேட் ஆச்சுன்னா அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கிறது இல்லை எங்கள் ஊரில் வந்து அரிசிமா ரொட்டிக்கு ரவா இட்லிக்கு ஏன் நிறைய நிறைய கனடா பீப்புள் வந்துட்டு எங்கள் ஊரில் வந்து அதை கடைஞ்சி சாப்பிட்றாங்க ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி அயன் சத்து ரொம்ப நல்லது குழந்த பெற்றவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக டெய்லியும் கொடுத்தா நல்ல பால் சொருக்கும் நல்லா வந்து அயர்ன் கண்டென்ட் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம கைமா வந்து ஃபைனலாக ரெடி ஆகிடுச்சி பாதி அளவுக்கு மூடி வச்சு பண்ணுறதுக்குள்ள பதினொன்றரை மணி ஆகிட்டுருக்கு இவர் இன்னும் சாப்பிட்ருக்காரு என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இன்றைக்கி பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் வந்துட போகிறாரு லஞ்சுக்காக ஸோ அதுக்காக தான் வந்து சீக்கிரமாக செஞ்சுட்டு இருக்கேன் கைமா முடிஞ்சாச்சு சூப்புக்கு இன்னொரு விசில் வச்சுட்டு நான் வந்து டீ போட்டு குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் ஒரு பிரேக் எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா வந்து இல்லை இன்றைக்கி பிரேக்கே இருக்காத மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்தோடனே சமோசா செய்கிறதுக்கு நின்றுட்டு அதுவே வந்து இன்றைக்கி கிளி கிளின்னு கிழிஞ்சிடும் ஃபுல் வேலியாக இருக்கும் ஸோ நான் டீ போடும்போதே மாமியாருக்கு வந்து மாவு பேசிய சொல்லிவிட்டு ஒரு மூணு பங்கு அளவுக்கு மைதா போட்டு ஒரு பங்கு கோதுமை மாவு போட்டு நார்மல் உப்பு போட்டு நம்ம மாவு சப்பாத்திக்கெல்லாம் எப்படி மாவு பேசிடுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து சாஃப்டாக பேசிய சொல்லேன் அவங்க பெசஞ்சு வச்சுட்டாங்க இதில் வந்து பாதி அளவுக்கு நான் எடுத்துகிட்டு சமோசாக ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் முழுக்க முழுக்க மைதாலியும் செய்யலாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக கோதுமாவும் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த பாதியை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு சப்பாத்தியாக எடுத்து ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஃபுல்லாகவே இன்றைக்கி வந்து ரிலாக்ஸ்டாக டிவி மூவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க நான் ஓகேன்னு சொல்லுன்னு தான் ஸோ எப்படியோ என்ஜாய் பண்ணிட்டோன்னு விட்டுட்டு இங்கே வந்து சப்பாத்தி தேய்க்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு எதுக்கு நம்ம சப்பாத்தி ஸ்டைலில் செய்கிறோன்னு நான் காட்டுறேன் நான் வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து இன்றைக்கி காட்ட போகிறேன் சமோசா அதாவது நார்மல் சமோசா அண்ட் நம்ம ரெகுலராக செய்கிற நம்ம சமோசா மாதிரி ஸோ சாதமும் வடிச்சியாச்சு இங்கே வந்து லோ ஃப்ளேமில் தவா வச்சுருக்கேன் சப்பாத்தி தவா ஸோ இந்த நம்மளோட மைதா சப்பாத்தியை வந்து நீட்டாக ஒரு துணி போட்டு மூடணும் சீக்கிரம் வந்து ஆர் எடுத்த சான்சஸ் இருக்குது ஸோ மைதா மாவில் ஒரு ஸ்லரி மாதிரி தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் ஒரு தின்னான பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நாலு சப்பாத்தி அளவுக்கு மைதா மாவில் வந்து சப்பாத்தி மாதிரி செஞ்சுருக்கோம் இது வந்து நல்லா ஒரு லேயர் மேலே நீங்கள் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா தடவி விட்டு அதே லேயர் மேலே மறுபடியும் மைதா இல்லை கார்ன்ஃப்ளார் இதை வந்து தூவி விட்டு அதை மேலே இன்னொரு சப்பாத்தி போட்டு அதே மாதிரி எண்ணெய் தடவி மைதா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி அதே மாதிரி நாலு லேயர் வந்து நம்ம சப்பாத்தி எல்லாமே போட்டு இதை வந்து ஃபைனாக ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்காமல் நம்ம வந்து எவ்வளோ பெருசாக சப்பாத்தியாக செய்ய முடியுமோ தவா அளவுக்கு நம்ம வந்து தேய்ச்சி எடுக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு லேயர் மேலேயும் தாராளமாக நம்ம வந்து எண்ணெயும் மைதாவும் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த லேயர்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த சமோசா வந்து க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் ஈவினிங் வரைக்குமே இன்னொரு டைப்பில் சொல்கிறோம் அது வந்து பச்சை மாவு அதே நம்ம இப்போ சப்பாத்தி எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த மைதா மாவு சப்பாத்தி இதுவே கட் பண்ணி அப்படியே பண்ணுறது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகுதுக்கப்புறம் இழுக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டைலும் பண்ணி காட்டுறேன் அந்த ஸ்டைலும் பண்ணி காட்டுறேன் லேயர் சப்பாத்தி எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ பெருசாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அழுத்தி தேய்க்காமல் கொஞ்சம் மெதுவாக வந்து தவா ரேஞ்சுக்கு நம்ம வந்து தேய்ச்சி எடுத்துக்கணும் ஃபுல் தவா எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் காஞ்ச தவா ரொம்ப அனல்லாம் ரொம்ப சூடு இருக்கக்கூடாது தவா ஒரு மீடியம் சூடில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து இந்த சப்பாத்தியை வந்து அது மேலே போட்டுக்கலாம் இந்த தேய்ச்சி வச்ச நம்மளோட ரொட்டியை வந்து போட்டுட்டு கொஞ்சம் அனல் காட்டணும் அனல் காட்டிகிட்டே வருந்தும்போது அதாவது முன்னாடி பின்னாடி நம்ம திருப்பி போட்டுகிட்டே இருந்தால் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம போட்டிருக்கிற லேயர்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா பிரிஞ்சு வரும் அதை பிரிஞ்சு வர டைமுக்கு ஒவ்வொன்றா எடுத்துகிட்டு ஒரு துணியை போட்டு மூடி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து அதை வந்து சமோசா ஷீட்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து சப்பாத்தி அளவுக்கு நம்மளுக்கு கலர் மாறிட கூடாது அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ளேமாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ரொம்ப சூடு ஏறாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேயர்ஸ்க்கு நல்லா வெந்து பிரிஞ்சு வள வர அளவுக்கு பார்த்துக்கணும் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறவங்களுக்கு எனக்கும் ட்ரிக்கி தான் பட் என் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து வீட்டில் செய்கிறதுனால அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலான்னு செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நல்லாவே வந்தது ஸோ நம்ம செய்கிறது தான் முக்கியம் எப்படி வருதுன்றது கடவுள் விட்டு வெளி ஸோ நம்ம ட்ரை பண்ணுறது பண்ணணும் இருந்தாலுமே கொஞ்சம் அந்த டாட்ஸ் வந்துடுச்சு அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு லேயராக வந்துடுச்சு
அதாவது ஜஸ்ட்டு அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ இப்போ வந்து அதெல்லாம் சைடில் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டு இந்த ஸ்கொயரை வந்து நான் மூணு பங்காக பிடிச்சிக்க போகிறேன் ஆக்சுவலி வந்து என் ஹஸ்பண்ட் சொல்லுது கொஞ்சம் அகலமாக பண்ணியிருக்கலான்னு ஏன்னா அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணார் ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு அப்போ வந்து ரோல் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகச்சு நீங்கள் பாருங்கள் மூணு பங்காக வந்துச்சுன்னா ஓகே மூணில் ஸ்டெப்பாக வந்துச்சுனா இல்லைனா இதில் வந்து பாதி அளவுக்கு பண்ணிவிட்டு ரெண்டு அகலமான ட்ரை ரெக்டாங்கிள்ஸை வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எத்தனை அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஃபில்லிங்ஸ்க்கு ஷீட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த ஷீட்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ரொம்பவே ட்ரிக்கி தான் இது வந்து அந்த மைதா பேஸ்ட் லாஸ்ட்டில் ஒட்டி நம்ம போட்டால் தான் வந்து என் உள்ளே இருக்க ஃபில்லிங் வராது ஆனாலுமே நான் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபில்லிங் வெளியே வந்தது எண்ணெய் கருப்பாக மாறிச்சு இது எல்லாமே சகஜம் நம்ம ஹோட்டலில் பண்ணுற மாதிரி வெளியில் பண்ணுற மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக வீட்டில் பண்ண முடியாது இது பண்ணுறோமே நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம இதை வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்குறோமே அதுவே பெரிய விஷயம் ஸோ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஐட்டம் பண்ணும்போது ஐயோ இது நம்மளுக்கு வரது இல்லை அவங்க பண்ண மாதிரி வரல இது வேறு மாதிரி வந்துருக்குதுன்ற மாதிரிலாம் யோசிக்காதீங்க நீங்கள் வந்து ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்து பண்ணும்போது அது வந்து நல்லாவே வரும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்கே வந்து நம்ம மைதா மாவில் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பேஸ்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் தண்ணி அதாவது தண்ணியாக இருக்கிற பேஸ்ட் நம்ம பேஸ்ட்டுக்கு ஒட்டி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அதான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது பண்ணுற டைமில் வந்து ஹஸ்பண்டும் பண்ண வந்துட்டார் ஸோ லேட் ஆகுதுன்றதுனால அவரும் வந்து ஃபில்லிங் பண்ணுறேன்னு வந்துட்டார் ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கோன் மாதிரி வச்சுட்டு கீழே ஓட்டை இல்லாமல் நம்ம வந்து அந்த பேஸ்ட்டை தடவி தடவி நம்ம வந்து சமோசா வந்து ஃபில் பண்ணிடும் நீங்கள் வந்து நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸில் வந்து எப்படி சமோசா ஃபோல்டிங் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் பார்த்து கற்றுக்கலாம் கற்றுட்டு நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு நாள் வரும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக அதை வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அதுதான் மெயின் ஸோ நிதானமாக வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி அதை பேஸ்ட் அவுட் வச்சு ஃபில்லிங்கை வச்சு நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ ஹஸ்பண்டும் இவங்க வந்து நீட்டாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருக்காரு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு பத்து ஒரு டைமுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சஞ்சாக போட்டு பத்து செஞ்சு வச்சுட்டேன்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பசங்கள்லாம் சாப்பிட்டோன்னு பார்த்துட்டுருக்கேன் ஏன்னா அவர் வந்து வெளியில் போகிறாரு ஸோ சீக்கிரமாகவே வந்துட்டார் பசங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்நாக் மாதிரி இது வந்து போய்ட்டு சாப்பிட்ருந்தாங்க நான் வந்து உக்காந்து சாப்பிடுங்க மத்தியானம் லன்ச் சாப்பிடுங்க நல்லா எதுவும் சொல்லலை ரசம் சாதம் இருக்குது சமோசா இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து சமோசாவே வந்து ஃபுல்லாகவே சாப்பிட்டாங்க ரொம்ப ரசித்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிட்டாங்க நம்ம வந்து வெளியில் வாங்கிறது வரத்தில் இவ்வளோ கொடுக்கறதுக்கு நம்ம யோசிப்போம் பட் வீட்டில் செஞ்சுதான்றதுனால நான் வந்து அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஸ்டா சாப்பிட்டாங்க எனக்கு வந்து சந்தோஷமாக இருந்தது நம்மளுக்கு வந்து ஷேப் ஓரளவுக்கு சுமாராக வந்தாலுமே பரவாயில்லை வந்து ஃபில்லிங்கு நல்லா டேஸ்ட்டியாக வந்திருக்கு சமோசா சமோசாவோ வந்திருக்கேன்னு ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு செகண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபில்லிங் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பாதி அளவுக்கு செமி சர்க்கிள் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு ஸ்டைலில் ஃபில் பண்ணலாம் எனக்கு வந்து இது ஈஸியாக தோணுச்சு இந்த மாதிரி மெத்தடில் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம கோன் மாதிரி வச்சுட்டு பண்ணலாம் இது வந்து பச்சை மாவு பச்சை மாவில் நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் இது ரோலிங் கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் நீட்டாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக ஒட்டிக்கும் ஓட்ட வராமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு இது வந்து ஆலு சமோசாவுக்கு நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து இப்படி தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பச்சை மாவில் தான் வந்து அவங்க ஃபில்லிங் வைப்பாங்க அவங்களோட மேல் மாவு வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் நீங்கள் ஆலு சமோசா சாப்பிட்டிங்கன்னா தெரியும் முஸ்லீம் ஸ்டைலில் நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் ஆலு சமோசா எஸ்பெஷலி இப்படி தான் வரும் இது வந்து ஷேப் நம்மளை கரெக்டாக இருக்கும் இருக்கும் நல்லா ஒட்டிக்கும் ஆனால் மேலே வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் சூடாக சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆறுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இழுக்கும் அது ஒன்று தான் வந்து ட்ராபேக் இதில் பட் நீங்கள் வந்து இந்த ஷீட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி தவாலை போட்டு அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பொறுமை இல்லை டைம் இல்லைனா இப்படி பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக சமோசா ஷேப்பில் இது வந்துடும் ஸோ ரெண்டு ஸ்டைல்லையும் வந்து காட்டியிருக்கேன் ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே இந்த அளவுக்கு இருக்குது ஸோ ஃபைனலாக நம்ம சமோசா சுட்டி எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் சாப்பிட்ற பொறுமையே இருக்காது எனக்கு க்ளீன் பண்ணலான்னு அனிட்டு நான் வந்து ஒன்றே முக்கா ரெண்டு ஐட் இருக்கு எல்லாமே வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்து இது எடுத்துகிட்டு நம்மளோட அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா மைதா ஸ்ட்ரிப்ஸ் கட் பண்ணியிருந்த ஓரத்தில் அதையும் வந்து எண்ணெயில் போட்டு ஸ்நாக் மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு செட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எண்ண
ஒரு வாரத்துக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடும் சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் இதுக்கே நீங்கள் வந்து ஸ்வீட் போட்டுக்கலாம் சக்கரத்தூள் இல்லைனா வந்து மசாலா மிளகாய்த்தூள் கஸ்தூரி மேத்தி அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ எல்லாமே வந்து நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி நம்மளோட டேஸ்ட் அண்ட் நம்மளோட டைம் தான் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸாக பண்ணி வைக்கணும் பசங்களுக்கு இந்த ஹாலிடேஸில் கேட்குறாங்கன்னா இது ஒரு ஆப்டான ஸ்நாக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அதை வறுத்து எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டு நான் ஆல்ரெடி செட் பண்ணி வச்சுருந்த எண்ணெயை வடிகட்டுறதுக்கு அந்த ஸ்டீல் வடிகட்டியில் வடிகட்டி எடுத்துட்டேன் இப்படி பண்ணும்போது எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது அந்த திப்பி எல்லாம் அதாவது எண்ணெயில் நம்மளுக்கு வந்திருக்கிற அந்த ஃபில்லிங் எல்லாமே வந்து வடிகட்டியில் நிற்கிது நம்ம கடாயில் வந்து ஃபுல்லாகவே இருக்கிற எண்ணெயெல்லாம் வந்துடுது சூடாக இருக்கும்போது நம்ம வலிச்சு எடுத்தா இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு லேயர் ஒரு லேயர் வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஐம்பது கிராம் எண்ணெய் வந்து ஆறுந்துக்கப்புறம் கடாயில் இருக்கும் ஸோ ஒரு வழியாக உக்காராமல் எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு ஸ்டவ் ஒண்டி தான் க்ளீன் பண்ணல ஸோ அது அப்புறமா பண்ணிக்கலான்ட்டு நான் வந்து ஃபுல்லாகவே டிவி பார்க்கறதுக்கு உக்காண்டேன் சபாநாயகன் என்ற ஒரு மூவியை பொண்ணு போட்டிருந்தா நல்ல காமெடியான மூவி பசங்க வருஷம் ஃபுல்லாக ஓடிடியில் வந்து இருக்கிற படங்கள்லாம் வந்து லிஸ்ட் போட்டுட்டு எல்லாமே டெய்லி ரெண்டு மூவி பார்க்கணும்னு பிளான் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்றைய ரெண்டாவது மூவி இது தான் ஸோ விஸ்மா எனக்கு டீ போட சொல்லிவிட்டு டீ போட்டு குடிச்சதுக்கப்புறம் அவள் டீ போட்டு கொண்டு வந்துட்டா குடிச்சதுக்கப்புறம் தலைக்கு எண்ணெய் வச்சுட்டு இருக்கேன் நாளைக்காக வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கலான்னு இது வந்து ரைஸ் வாட்டர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்போம் அதாவது அரிசி கழுவின தண்ணி அதை வந்து எல்லாருமே ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்திருக்கோம் ஈவினிங் நல்ல வெயிலாக இருக்கும்போது ஈவினிங் இந்த கோல்டு ஐஸ் வாட்டரில் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணும்போது அவ்வளோ நல்லா இருக்குது நான் சொல்லவே தேவையில்லைன்னு சொன்னேன் என் பசங்களுக்கு அவங்களே வந்து பானை தண்ணியை பிடிச்சி பிடிச்சி குடிச்சிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பானை வச்சதுக்கு வருத்து ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டக்கிட்ட ஒரு ஒம்பது ஒம்பதே கால் அப்படி நைட்டு இன்னுமே நான் சாப்பிடல பசங்களும் சாப்பிடல பட் கிளீன் பண்ணலாம் ஸ்டவ்வை மட்டும்னு இப்போ கிளீன் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஹாலிடேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல்டு டைம் கிடையாது கிளீனிங்க்கு காலையில் வீடு பேருக்கு தொடக்கிறது மட்டும் தான் ஷெடியூல்டு டைம் மற்றபடி கிச்சன் கிளீனிங் ஆகட்டும் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காகட்டும் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஷெடியூல் டைம் எல்லாம் கிடையாது எனக்கு வந்து எப்போ நைட்டு நான் க்ளீன் பண்ணணுன்னு நினச்சேன் ஏன்னா லேட்டாக படுக்கிறேன்னா நைட் க்ளீன் பண்ணி படுக்கிறேன் அப்படி இல்லை ஈவினிங் பண்ணணுன்னா ஈவினிங் பண்ணுறேன் இல்லை முடிவே இல்லைனா அடுத்த நாள் காலையில் பண்ணுறேன் ரொம்ப வந்து நான் டென்ஷன் எடுத்துறது கிடையாது ஏன்னா எதோ ஒரு டைமுக்கு வந்து க்ளீன் ஆயிடுது கிச்சன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு தான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் அந்த ஸ்டவ்வை எல்லாம் சூடெல்லாம் அடங்கி நாங்கள் மூவி எல்லாம் பார்த்து டீ எல்லாம் குடிச்சு ரிலாக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஏன்னா காலையிலேருந்து வந்து நின்றுட்டு அந்த சமோசா செஞ்சதில் வந்து நேரம் ஆகிடுச்சு ஹாலிடேஸ்லேயும் நம்ம வந்து அவ்வளோ டென்ஷன் எடுத்துக்க வேண்டாம் தான் நிதானமாக பண்ணுறேன் ஸோ ஒம்பதே கால் பசங்க வந்து வர போக இந்த கைமா சமோசா ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்ருந்தாங்க ஸோ அநேகமாக நைட்டுக்கு வந்து ரச சாதம் சாப்பிட்டா பெரிய விஷயம் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு பாக்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற சமோசாவெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெஜ் சமோசா அண்டு நான்வெஜ் சமோசா ரெண்டுமே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாதம் இருக்குது நைட்டுக்கு கொஞ்சம் ரசம் இருக்குது நம்மளோட சூப்பும் ரெடியாக இருக்குது ஸோ நான் வந்து சூப் குடிச்சிட்டு படத்துக்கு போகிறேன் பசங்களுக்கும் வந்து சூப் குடிங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவங்க ரச சாதம் சாப்பிட்டா பெட்டர் ஏன்னா லேட்டாக எழுவாங்க காலையில் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஹெவி ஆகிடுச்சு லன்ச் டின்னர் இருந்தாலும் நாளைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து கொள்ளு கஞ்சிக்காக ஊற போட்டிருக்கேன் கொள்ளும் மட்டா ரைஸ் தான் நாளைக்கு காலையிலேருந்து இதை வச்சு என்ன பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்றது வந்து அடுத்த வளாகில் சொல்கிறேன் நடு நடுவில் ஷார்ட்ஸ் வரும் ஆல்டர்னேட் டேஸ் நம்மளோட சேனலில் கண்டிப்பாக ஷார்ட்ஸும் பாருங்கள் லாங் வீடியோவும் பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்க தொடர்ந்து சேனல் பார்த்துட்டே வாங்க நிறைய வீடியோஸ் அண்ட் பிளாக்ஸ் நம்ம சேனலில் மேலும் மேலும் வந்துட்டே இருக்கும் ஸ்டேட்யூன்ட் இந்த பிளாக் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ய